So today we are going to discuss geography as a part of the bridge course at Reflections IAS. So to begin with, we will be dealing about atmosphere, its structure and composition. So we will go pretty basic or fundamental regarding the atmosphere and the structure of atmosphere as well as the composition. So what actually is atmosphere? So atmosphere consists of, okay, apart from gases, what other things does atmosphere have? Okay. Inka? Atmosphere consists of gases. Gases to part inke unte. Pony gases le eme unte. What are the gases that are present in atmosphere? Hydrogen. Okay. Hydrogen at the percentage under the atmosphere. Ah, majority. Okay. No, not majority. Chal ta kund ra actually. So more than hydrogen, uh, there are few other gases. Hydrogen can take out echo unte. Much. Much more than hydrogen. So, can you name some? Nitrogen. Yeah, yeah. Good. Nitrogen. What else? So, we are discussing about the composition of atmosphere. So, atmosphere is made up of definitely gases. Apart from gases, there are dust particles. There are uh, solid and liquid fragments. Solid fragments are called dust particles. Liquid fragments and solid fragments together are called aerosols. These aerosols are pretty light in weight. So light that they will be floating in the air. So that's why they are called as aerosols. Practically floating in the air. So atmosphere consists of gases, dust particles, aerosols and most importantly water vapor. Okay. All these things together can consist of atmosphere. Coming to the gases, we have different kinds of gases. Yeah, These are the permanent gases of atmosphere. I think uh, you can find them in your NCRT. So coming to the gases, as you said, the most important component or predominant component is nitrogen, N2. Nitrogen in the form of gas n2 is very stable so in the form of n2 between both the nitrogen atoms there is a covalent bond triple bond onto them. so it is highly stable so approximately 78 percentage approximately 78 percentage of the atmosphere consists of nitrogen next is oxygen. So, this is basic or fundamental for the physiological process of all animals including human beings. Including human beings, oxygen is the basis for all physiological processes. So, after that is our argon, next carbon dioxide, neon, helium and where is your hydrogen? Our last. So, there are certain instances where questions were framed on the percentage. They don't go for the numbers as such. So we just need to know approximate quantity. Which one is higher, which one is lower. So Antavarku Telescope Saripod. That will suffice. Okay. So uh, both offline and online. Telugu and English fine or only English. Uh, are there any other? Okay. Okay. Bilingual is fine. Okay. So, this is how atmosphere is composed of these many types of gases. So, coming to nitrogen, I think most of you uh, are aware that atmosphere predominantly consists of nitrogen. Apart from atmosphere, where is nitrogen present? In living beings, coming to plants as well as animals. Plants and animals are nitrogen onto that. Okay. So, there are certain nutrients which are essential for the plant's physiological process. So, we can 
broadly classify these nutrients into major nutrients and minor nutrients plant nutrients what are the major nutrients that are essential for the plants carbon dioxide okay i am talking about nutrients nitrogen phosphorus potassium npk those are the fertilizers right so coming to the micronutrients you have zinc molybdenum calcium all these things okay so these are the micronutrients likewise so it is established that definitely nitrogen is present in plants what about animals or human beings human beings no nitrogen onto the or i'll rephrase my question is nitrogen essential for human beings just like how oxygen is essential for human beings that is definitely uh, everybody knows that what about nitrogen yeah for the survival for the existence for the physiological process to takes place to take place does human being require nitrogen or not online students uh, yeah you can respond yeah what are proteins protein protein it is not an element it is the chain of amino acids protein is chain of amino acids amino wherever you find amino it is made up of nitrogen okay so proteins are the building blocks of human body manake ante even for the animals too so manake proteins are the building blocks so ee building blocks anni tayar avadaniki aa building block ke basic basis vachesi nitrogen so nitrogen is also very much an essential component of human beings for all living species including plants and animals so nitrogen is very much essential okay and this is the split coming to the other gas argon it is inert inert by by inert we mean it doesn't usually react with anything it is highly stable you can say in colloquial language highly stable doesn't react with anyone or anybody okay so next comes carbon dioxide the much talked about these days carbon dioxide is the gas which is highly talked about why what is the reason okay so we are concerned about carbon dioxide emissions okay so uh, please elaborate what about carbon dioxide emissions ante carbon dioxide emissions cheyakoda so shouldn't be they done in a limit okay fine so what are the species or uh, what are the beings that use up the carbon dioxide or what is the sink or which elements of our ecosystem use up carbon dioxide plants yeah everybody know plants they basically take in carbon dioxide for their their physio physiological process photosynthesis jaragalante carbon dioxide ni sunlight ni teeskoni they prepare starch okay there is a food for plants starting from elementary plants that is your algae akaninch modalu betti they use up so what are the other other features of our ecosystem or other aspects which use up carbon dioxide or which absorb carbon dioxide what about oceans 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 are a sink for co2 oceans are sink for co2 enduku absorb cheskunte co2 and oceans aquatic plants untai kada aquatic plants also do require co2 so ekkadaithe healthy oceans unnayo ekkadaithe healthy oceans ante i mean to say water reasonably clear undi sunlight penetrate ayye la undi so too much of pollution lekunda unda chota you find lot of plankton phytoplankton so this phytoplankton use up the same carbon dioxide to produce food 
by the same photosynthesis process. So, and the oceans do absorb CO2. Actually, chapalante CO2 ki sink and mat oceans. Okay. So, likewise, whenever we lose the balance in the carbon dioxide, the amount of carbon dioxide that should be present in the atmosphere and the amount of carbon dioxide that is being added to the atmosphere by anthropogenic actions and human actions dwara, how much amount is going into the atmosphere that decides how we are living the quality of our life okay right now there is a lot of debate about carbon emissions just because of imbalance in the co2 co2 definitely is essential co2 is essential for the existence of life most importantly plants when the balance is breached ante undalasina co2 kante ekku unte edaina sare undalasina dan kante ekku unte there will be effects so likewise what happens if there is more amount of co2 greenhouse effect what is greenhouse effect Okay, first, first let us come to greenhouse gases. Asala, what are greenhouse gases? Okay. Okay, can you can you name some greenhouse gases? CO2 is one. What else? You are saying greenhouse gases are gases produced by industries. What about gases that are not produced by industries? Can they act as greenhouse gases? Okay. So basically, uh, greenhouse gases, there are different category of gases which can trap the energy. Okay, infrared energy for that matter. Actually, what happens is, let me explain you. Okay. So, if you consider this as earth, and we get, this is your sun. So, you receive lot of energy from the sun in the form of light, light energy. Okay. So, some part of it will be scattered and absorbed by the atmosphere which is present between the sun and earth. Around the earth, there will be a thick blanket or envelope of dust particles, gases, water vapor, etc. This is called atmosphere. This entire thing is atmosphere. So, the amount of sun rays that are coming from the sun, the incoming solar radiation, usually you refer it as insulation, incoming solar radiation. Incoming solar radiation tries to enter this atmosphere. Some part of it will be scattered, some part will be absorbed, some part will be reflected, depending upon the composition of the atmosphere. If the atmosphere is having more amount of clouds, there will be more amount of reflection and absorption. So, likewise, so this incoming solar radiation or insulation that is directly coming from the sun will try to penetrate the atmosphere and reach the earth. This is during the daytime. Okay. So, this incoming solar radiation is usually short wave. Short in wavelength, high in frequency as well as energy. Short in wavelength and high in frequency as well as energy. So, whenever it penetrates the atmosphere and some part of it reaches the earth and here also again, some part will be reflected, majority will be absorbed. Okay. Once it is absorbed, during the night time, what happens? The earth becomes a hot body. So, now it will start emitting. The, the energy which is being emitted is not exactly in the same form as insulation. Incoming solar radiation short wave formula onto the 
ఇక్కడ అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఒక హాట్ బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చే రేడియేషన్ ఐఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఎనీ లివింగ్ ఎంటిటీ విల్ లిమిట్ ఓకే సో బ్యాలెట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ఇట్ విల్ బి ఎమిటింగ్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ ఇన్కమింగ్ ఈజ్ షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ నౌ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ the greenhouse gases which are present in the atmosphere acts as a one way filter okay it will allow the short waves but it won't allow the infrared waves or long wave rays which are being radiated the energy which is the heat energy which is being radiated it won't allow the greenhouse gases won't allow these rays to escape so thereby it will be effectively maintaining the heat of the earth just in case imagine that there, is, there are no greenhouse gases whatever heat is received most of it will be escaped yanto ste anta bayadi gelipoddi essentially earth will remain as a cold frozen or frigid planet life on the earth man if there is no greenhouse gases and there is no greenhouse effect greenhouse effect ante entante వచ్చే దానిలో కొంత పాట్ ని స్కాటర్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుని మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ ని ఇట్ ఇ లీవ్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బిన్ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రై ట్రై టు రేడియేట్ వైల్ అబ్జార్బ్షన్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ వేవ్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ వేవ్ ఇట్ ఈస్ హై ఇన్ ఎనర్జీ సో ఇట్ కెన్ ఈజిలీ పెనిట్రేట్ వైల్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ వేవ్ లో ఇన్ ఎనర్జీ కంపేర్ టు షార్ట్ వేవ్ సో ఇట్ విల్ బి అబ్స్ట్రక్టెడ్ సో కొంత పార్ట్ ని వన్ వే ఫిల్టర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎసెన్షియలీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాట్ హీట్ విల్ బి ట్రాప్డ్ విత్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ సో ఎర్త్ మినిమం హీట్ ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యాక్చువల్లీ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్ మనం ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాం అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ బట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ అయిపోతే అవసరం అయిన దానికంటే ఎక్కువ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి వాట్ హ్యాపెన్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి ట్రాప్ ఓకే మోర్ అమౌంట్ మోర్ దాన్ ద రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రాప్ సో దాట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఓకే ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆర్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అర్త్ విల్ ఇంక్రీస్ రైట్ నౌ ద ఐపిసిసి రిపోర్ట్స్ talk about increase approximately 1.5 to 2 degree centigrade undalsin danikante 1.5 to 2 degree centigrade ekku ayipindi vendaniki manam vendaniki 1 degree 1 and 1/2 degree kanne anipinchochu dani valla catastrophic impacts untayi okay glaciers karigavadam sea level increase ayipodam okay there are some countries especially island nations mostly pacific ocean and indian ocean lo untayi so these islands island nations will be completely sub- submerged okay so the people living there will become refugees ipudu daaka manam political refugees religious crisis valla refugees ledante extremism valla refugees ni chusuntam will be climatic refugees climate change valla refugees nothing political happened nothing religious happened only because of the climate change they become refugees okay whatever so this is what actually happens so this essentially is called as solar heat budget okay solar heat budget that means how much amount of incoming solar radiation or insulation is coming from the sun how much of it is being scattered by the atmosphere how much is being scattered how much is being absorbed how much is being allowed to pass and reach the earth again on the earth how much is being reflected how much is being absorbed how much is being radiated out in the form of long wave radiation okay so the total is called as solar heat budget budget ante so every month man intlo or every year man intlo budget estam or else there is something called as annual financial statement both at the central level and state level ante aa samvatsaram mottham india yokka 
ఇన్కమ్ ఎంత రెవెన్యూ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అండ్ లోన్ పేమెంట్స్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ హౌస్ హోల్డ్ టోటల్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు సంపాదించేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ అర్నింగ్ ఓకే ఓన్లీ ద ఫాదర్ ఈజ్ అర్నింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ మంత్లీ వన్ ల్యాక్ హౌ మచ్ ఈస్ టీడిఎస్ ఓకే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఆ ట్యాక్స్ ఈ ట్యాక్స్ మొత్తం ఎంత పోద్ది పోయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పవర్ బిల్ ఆ బిల్ ఈ బిల్ సర్వీసెస్ ఫుడ్ ఫ్యూల్ వాట్ నాట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఎసెన్షియలీ హౌ మచ్ ఈస్ గోయింగ్ హౌ మచ్ ఈస్ బీయింగ్ సేవ్డ్ ఎవ్రీ మంత్ మళ్ళీ ఆ సేవింగ్స్ లో కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చదువుకుంటానంటేనో మెడికల్ బిల్స్ లేదంటే పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుంటారు మొత్తం జీవితాంతం సేవింగ్స్ అన్ని పోతుంటాయి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుంటాయి సో లైక్ వైజ్ this complete balance is called budget solar heat ki apply chestunnam kabatti that is because that is the only primary source of energy for the earth so andukane dani solar heat budget antar solar heat budget ante usually uh, whether you see any uh, textbook of geography or anywhere chala complicated ga anipistadi actually this fundamental equation if you try to decode it will be very easy total incoming enta ostundi ekkada 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 enta kharchu avutundi ఎంత అబ్జార్బ్ అవుతుంది అబ్జార్బ్ అయిన దాంట్లో ఎంత రేడియేట్ అవుతుంది ఓకే సో సోలార్ హీట్ బడ్జెట్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే దట్స్ ఇట్ యా yeah so now so this is what exactly we spoke about the green house effect see sun nunchi vachedi short wave radiation so this is your atmosphere and these are the green house gases green house gases ante enta inka manam chodaledu you said only carbon dioxide i am going to add few other gases i think some of you who are attending in the online నేను ఆన్లైన్ వాళ్ళు చార్జ్ చేసేది చూడడానికి అవుతుందండి వెదర్ దర్ రెస్పాండింగ్ ఓకే యా మీ తేన్ రైట్ వీడియో నాట్ క్లియర్ సమడే సేమ్ వీడియో నాట్ క్లియర్ అండి ఓకే 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 యా సో దిస్ ఈస్ హౌ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వర్క్స్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దేర్ ఆర్ అదర్ గ్యాసెస్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ somebody in the chat said methane yes methane is definitely a greenhouse gas much potent than carbon dioxide ante oka unit of carbon dioxide trap chese heat kante the heat trapped by one unit of carbon dioxide is much lesser than the heat trapped by one unit of methane that means methane traps 16 times the heat trapped by one unit of carbon dioxide ante for example if వన్ టన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రాప్స్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ నా మీథేన్ ట్రాప్స్ వన్ టన్ ఆఫ్ మీథేన్ ట్రాప్స్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ లైక్ వైజ్ మిగతా అన్ని గ్యాసెస్ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే ఎక్కువ పర్టెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ద వాటర్ వేపర్ హెచ్ టు ఓ ఈస్ ఆల్సో ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ వాటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేపర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ it is a one way filter it won't allow long wave radiation to escape out okay so meer simplest of the explanation kavalante deeniki koncha surprising undochu but that is true 
ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక క్లౌడీ నైట్ ఉందనుకోండి ఇంకా వర్షం పడక ముందు కంప్లీట్లీ క్లౌడ్ అయిపోయినప్పుడు క్లౌడ్ అంటే ఎసెన్షియల్ ఏంటి వాటర్ పేపర్ ట్రాప్డ్ దట్ ఈస్ క్లౌడ్ క్లౌడీ నైట్స్ చాలా వామ్ గా ఉంటాయి అవునా కదా ఎందుకు హీట్ ని బయటికి వెళ్ళలేదు అంటే డే అంతా వేడి ఎక్కిపోయి ఉంటది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈ వేడి ఎక్కిపోయింది నైట్ రేడియేట్ అయిపోద్ది రేడియేట్ అవనవదు జస్ట్ లైక్ ఒక బ్లాంకెట్ కప్పేసినట్టు ఉంటది సో దట్స్ వై క్లౌడీ నైట్స్ ఆర్ వెరీ వామ్ మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా యూజువలీ సమ్మర్ లో డైలీ ఈవినింగ్ టైం యూజువలీ కన్వెక్షనల్ రైన్ ఫాల్ వస్తుంది అంటే డే అంతా కంప్లీట్ గా సన్ ఉంటది యుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ స్కార్చింగ్ సన్ ఎస్పెషలీ జూరింగ్ ద మంత్స్ ఆఫ్ మే so by the end of the day usually after 4 4 pm 3 pm you'll you'll find cloudy skies and you'll have some amount of rainfall again the next day you'll have scorching sun so before the rain you'll find tremendous amount of sultriness chala ekko okko path untadu that is the reason because it won't allow heat to escape okay that is what yeah so these coming to the greenhouse gases these are the greenhouse gases just pay attention students from all nine to just have a look at the board so man andarki telisina common greenhouse gas carbon dioxide we know about carbon dioxide next we just discovered about methane discussed about methane బై దే కార్బన్ డైక్సైడ్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తే రిలీజ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ లో కార్బన్ డైక్సైడ్ బయటికి రిలీజ్ చేస్తాం అది కాకుండా హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యాచురల్ గా చేసేది కాకుండా వాట్ ఎవర్ ద ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ వీఆర్ బర్నింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్ అంటే లివింగ్ ఫార్మ్స్ మీద బేస్ అయిన ఫ్యూల్ ఒకప్పుడు లివింగ్ ఫార్మ్స్ ఓకే దాన్ని దేన్ని బర్న్ చేసిన అంటే కార్బన్ ఉండే ఫ్యూల్ ని దేని బర్న్ చేసిన యుల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యుల్ ఆల్సో గెట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ టు సమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ సిఓ టూ ఈస్ ద ప్రిడామినెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటే దాని పొటెన్షియల్ తక్కువ కావచ్చు కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండే సిఓ టూ బికాస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యూ హవ్ సీన్ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ హ్యూజ్ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంటేజ్ అంటే తక్కువ అనుకుంటాం దట్ ఈస్ హ్యూజ్ And a point zero three percentage ki man inka extra chala kalipi saan. From last 150-200 years since industrial revolution, we started burning excessive amount of fossil fuels and we added a lot. Methane in the cost of the atmosphere loke. Methane atmosphere loke in the cost of the. Or else, I would like to ask you a question. Which of the following processes add greenhouse gas to the atmosphere? which of the following processes add greenhouse gas to the atmosphere let me let me just write it on the board which of the following processes add greenhouse gases to the atmosphere which of the following processes add greenhouse gases to the atmosphere more than one can be correct all the above agriculture and livestock wall em add avutadi mhm kalachatledu crop anta ayipoyin tarata dani sustainable ga teeskelli we are doing something we are making some uh, pellets or uh, we are making some biofuel out of it okay kalachatledu then See, even మనం కాల్చినా కాల్చకపోయినా 
ఓకే ఈవెన్ ద నార్మల్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ నార్మల్ ఫీల్డ్స్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే ప్రతి క్యాటిల్ లో జరిగే ఫిజియాలజికల్ ప్రాసెస్ ఇదంతా మీథేన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మీథేన్ కానీ మీథేన్ కి లైఫ్ స్పాన్ బాగా తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో పోలిస్తే ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం వన్ యూనిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇప్పుడు ఇస్ రిలీజ్ ఇట్ టేక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆ వన్ యూనిట్ పోవాలంటే డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి పోవాలంటే బట్ ఫర్ మీతేన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ యూజువలీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అరౌండ్ ఉంటుంది ఓకే సో అంటే డెఫినెట్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే పొటెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అండ్ మీతేన్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఇవి సో ఆల్ దీస్ ప్రాసెసర్స్ రిలీజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఓకే అగ్రికల్చర్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ లైఫ్ స్టాక్ release lot of methane okay it's not it's not like agriculture doesn't release anything okay so coming back i think people in all okay so next nitrous oxide what is nitrous oxide నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ విన్నారా దీని గురించి చెప్పలేదా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ గురించి సినిమాలో చూడలేదా ఎప్పుడు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటారు కదా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అదేదో సినిమాలో రాజమౌళి సినిమా సై అనుకుంటా బొగ్గలు పడిన నవ్వినావు అంటాడు కదా దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఎన్ టు ఓకే నెక్స్ట్ టర్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ మీథేన్ and sulfur hexafluoride now you just observe at the greenhouse gas potential global warming or greenhouse effect chubincha potential so carbon dioxide one 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 time aithe methane is like 23 nitrous oxide is almost 300 times per floor of methane is like 5700 or 5800 times sulfur hexafluoride is like 22000 times అంటే ఒక సల్ఫర్ హెక్సాఫైడ్ ఉంటే ఒక యూనిట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ హెక్సాఫైడ్ ఉంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నట్టు ఓకే ఐ థింక్ నాట్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ మేబీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సంథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ హాస్ బిన్ ఆస్ యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్ ఓకే డిక్రీజింగ్ వాటర్ ఏదో అడిగినట్టు ఉన్నారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా ఈస్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ okay yeah see the greenhouse effect explained along with the most famous greenhouse gases explain in a single picture ha huh. yeah యూటిలైజ్ చేసేటప్పుడు సి యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్ చేసేటప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో రెండు రకాలుగానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్ పవర్ అప్ అవ్వాలంటే కరెంట్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఐ యాజ్ మై ప్రోగ్రెస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోన్ లేయర్ atmosphere lo since we have started discussing about atmosphere will as we progress we go into the structure of the atmosphere right now we are just talking about the composition so structure of the atmosphere ki ellapudu we'll talk about ozone layer so there are some ozone depleting substances and the human beings sarvanasam cheyin edi ledu already ozone layer kannam pettesaru eppudu so ee pettesin kannam already poochi ayaru chaala varaku malli ippudu so ante దేన్ని వదలరు అనమాట వి వోంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ ఫుల్ ఎక్స్టెండ్ యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు చంద్ చంద్రుడి మీదకి మార్స్ మీదకి అక్కడ కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసింది సరిపోదు మళ్ళీ దేర్ ఓకే సో నా ఈ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ డిప్లీట్ ఓజోన్ లేయర్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అంటారు మీరు అడిగిన రిఫ్రిజిరేషన్ కి వీటికి ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ కి ఎయిరోజాల్స్ తయారు చేయడానికి 
బిగినింగ్ లో క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీస్ మొత్తం అంతా అవే యూజ్ చేసేవారు అయితే అవి డైరెక్ట్ గా ఓజోన్ లేయర్ ని డిజాల్వ్ చేసేసి డెంట్ పెట్టేస్తున్నాయి కన్నం పెట్టేస్తున్నాయి ఓజోన్ లేయర్ కి సో అందుకని చెప్పేసి వాటిని రీప్లేస్ చేయడానికి హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ అని తీసుకొచ్చారు ఈ హైడ్రో కార్ ఫ్లోరో కార్బన్స్ వాడేశారు ఒక టూ డెకేట్స్ విపరీతంగా ఎందుకు అది ఓజోన్ లేయర్ కన్నం పెట్టట్లేదు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజాల్వింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్ బట్ మన వాళ్ళు లేట్ గా రిలీజ్ అయిన విషయం ఏంటంటే అది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఓడియస్ కాదు కానీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ చేసే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ చేసే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే గ్యాస్ అది హెచ్ఎఫ్సీస్ హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇందాక చూసారు కదా సిఎఫ్ ఫోర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశారు ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్స్ ని బ్యాన్ చేయడానికో యూసేజ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ ఎస్ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ ఆ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ కి ఇంకో అమెండ్మెంట్ చేశారు ఆ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే హెచ్ఎఫ్సీస్ కూడా మానేయాలి హెచ్సిఎఫ్సీస్ యూజ్ చేయాలి దాని ప్లేస్ లో అని ప్రస్తుతానికి అయితే దానివల్ల నెగిటివ్ ఏమీ సిగ్నిఫికెంట్ గా కనిపించలేదు ఫ్యూచర్ లో దానివల్ల కూడా కనిపిస్తే ఇంకొక అమెండ్మెంట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు అంతేగాని ఆపరు పని ఆపరు ఓకే యా so these are basically the gases and the, basically the sources the gases end produce out there if you look carbon dioxide you are completely aware of okay next methane we just have seen natural gas system agriculture and allied activities and landfills i think most of you are aware about landfills ante ipudu mana municipal waste solid waste waste management lo ekkuva ante అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పండి కానీ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా సిటీస్ లోని టౌన్స్ లోని అవుట్స్కర్ట్స్ లో ల్యాండ్ ఫిల్స్ ఉంటాయి చెత్త అంతటిని ది జస్ట్ రిమూవ్ ద టాప్ లేయర్ కప్ పెట్టేసి మూవ్ చేస్తారు డీగ్రేడ్ అయినంత అవుతుంది అండి ఓకే సో అది కూడా మీతేని చాలా విపరీతంగా రిలీజ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ చూసాం కదా మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎక్కువ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ లో కూడా సో హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పెర్ఫోరో కార్బన్స్ అన్ని ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి మీకు అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ప్రైమరీ సెక్టర్ కి సంబంధించి మీథేన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఓకే మీథేన్ వల్ల యూ కెన్ ట్రాప్ అండ్ యూజ్ ఇట్ మీథేన్ కెన్ బి యూజ్ ఎస్ అ ఫ్యూయల్ పేరు విన్నారా కోల్ బెడ్ మీథేన్ పాజిల్ ఫ్యూయల్ లాగే మండుతుంది అది ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూయల్ ఇట్ జనరేట్స్ ఎనర్జీ అయితే ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్ లో వైడ్ స్కేల్ లో యూజ్ చేయలేదు బికాస్ దేర్ ఆర్ క్లీనర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ బికాస్ నవ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నవ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ చాలా తక్కువ లీస్ట్ ఉంది కదా అట్మాస్ఫియర్ లో కానీ మనం హైడ్రోజన్ ని ఫ్యూల్ కింద యూజ్ చేస్తాం హైడ్రోజన్ ని ఫ్యూల్ కింద యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా 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 అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎస్పెషలీ ఇండియా ఈస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ లాంచ్ చేశారు కదా ఇండియా ఈస్ టేకింగ్ అప్ ఇట్ ఇన్ ఏ బిగ్ వే బికాస్ ఇండియా ఈజ్ ఏ ఎనర్జీ డెఫిసిట్ కంట్రీ రైట్ నో వీఆర్ ద ది మోస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సెకండ్ కాదు ఆల్రెడీ మీ తెలుసు థ్యాంక్స్ టు ద కోవిడ్ లాక్డౌన్ వీఆర్ ద మోస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇంకా చాలా జరగాల్సింది ఉంది డెవలప్మెంట్ ఇంకా చాలా జరగాల్సింది ఉంది పెర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఇండియా కంపేర్ టు ద వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అండ్ బై దట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇట్ ఈస్ మచ్ లెస్ దెన్ చైనా సో మన అంటే యూజువలీ ఏంటంటే పెర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ టేకెన్ ఎస్ ఎస్ ఎ పారామీటర్ ఆర్ క్రైటీరియా ఫర్ డెవలప్మెంట్ అంటే పర్ హెడ్ ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్ కింద తీసుకుంటారు so by those standards we are not yet energy ekku consume chese nation aithe kaadu manam so manaki energy requirements vipareetham perugutayi next coming half a century 40 50 years lo so ee perige energy ippudiki manakaithe self reliance ledu we are still depending on imports for most of the energy requirements whether it is coal oil gaavachu crude oil or natural gas whatever it is కానీ హైడ్రోజన్ ని మనం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాప్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెరీ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ 
ఎందుకంటే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని ఎందుకన్నారు అంటే వేరే కలర్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కూడా ఉంటుంది రెడ్ పింక్ పర్పుల్ గ్రే బ్లాక్ బ్లూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి యా దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ దీస్ మెనీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఫ్యూయల్ కింద హౌ విల్ యూ సింథసైజ్ ఆర్ క్రియేట్ హైడ్రోజన్ వాటర్ తీసుకుని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసి విడగొడతారు విడగొడితే ఆక్సిజన్ విడిగా వస్తుంది ఎమిట్ అయ్యేది ఏంటి హెచ్ టూ అని విడగొడితే ఎమిట్ అయ్యేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పొల్యూటెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రైన్ హార్వెస్టింగ్ చేసి వాటర్ చాలా ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన వాటర్ నుంచి అంటే దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి డీసెలనైజ్ చేసి అప్పుడు మనం వీ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేయాలంటున్నాం నేను చేయొచ్చు చేసి దెన్ వీ షుడ్ బ్రింగ్ అవుట్ ద హైడ్రోజన్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎందుకు అంటే మిగతా చాలా ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి అండ్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ సోలార్ ఉంది విండ్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయినా మనం హైడ్రోజన్ ఎందుకు బెస్ట్ క్యాండిడేట్ కింద తీసుకున్నామంటే ఈ సోలార్ తోని అదర్ రెన్యూబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ తో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబిలిటీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబిలిటీ ఉండదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో వెన్ వి వేర్ ఇన్ అవర్ అకాడమీ అప్పట్లో ఫార్ ఈ ఫారెస్ట్ అకాడమీ ఒకటి ఉండేది సో గ్రీన్ కాబట్టి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ముందు అందరికంటే మేమే ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఆ టైంలోనే మాకు మొత్తం అంతా సోలార్ చేసేసి గేజర్లు కూడా సోలార్ చేశారు వెరీ న్యూ కాంప్లెక్స్ కట్టి గేజర్లు సోలార్ చేశారు మాకు పీటీకి మార్నింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వీస్ టు ఫాలో అవుట్ బై ఫైవ్ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఫైవ్ ఏఎం కంటే మనం నిద్రపోతే వెళ్తే కుదరదు కంప్లీట్ క్లీన్ షేవ్ లో కంప్లీట్ ఫుల్ గా రెడీ అయిపోయి వెళ్ళాలి అక్కడికి సో మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి రెడీ అవడానికి షేవ్ చేసుకోవడానికి గేజర్ లో చన్నీళ్ళు వచ్చేవి ఎందుకు అవైలబిలిటీ ఐ వాంట్ హైలైట్ ది అవైలబిలిటీ మనకి ఎప్పుడు అవసరం డిమాండ్ ఎప్పుడు ఉందో అప్పుడు సప్లై ఉండదు మధ్యాహ్నం ఫుల్ గా ఎండ్ వచ్చేసి క్లాసెస్ మొత్తం అటెండ్ అయ్యి లంచ్ పీరియడ్ కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వేడి వేడి నీళ్ళు వచ్చేవి మెట్ట మధ్యాహ్నం వెన్ వీ నీడ్ ఆ నార్మల్ వాటర్ వాటర్ అయితే రూమ్ టెంపరేచర్ కావాల్సినప్పుడు వాటి కూల్ వాటర్ కావాల్సినప్పుడు వేడి నీళ్ళు వచ్చేవి అంటే డిమాండ్ సప్లై మిస్ మ్యాచ్ ఐ వాంట్ హైలైట్ సోలార్ తో ఆ ప్రాబ్లం ఉంటది ఇండస్ట్రీస్ కి అలా ఉంటే కుదరదు ఇండస్ట్రీస్ కి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అన్ ఇంటర్ప్టెడ్ హై క్వాలిటీ పవర్ కావాలి సో ఇప్పుడు సోలార్ తోని విండ్ తోనే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ వెరీ గుడ్ లైక్ పెర్ఫార్మింగ్ రియలీ గ్రేట్ ఇన్ సోలార్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ సమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ జర్మనీ ఆన్ ట్రాక్ విత్ జర్మనీ వెళ్ళిపోతుంది జర్మనీ రీచ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సోలార్ ఎనర్జీ అంతా డీసెంట్రలైజ్డ్ అక్కడ 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 ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది దాన్ని తక్కువ లాసెస్ తో కలెక్ట్ చేయడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ స్టోర్ చేయడం ప్రాబ్లం మనకి ఇందాక నేను చెప్పిన కేసులో మధ్యాహ్నం ప్రొడ్యూస్ అయిందని స్టోర్ చేసి నెక్స్ట్ రోజు యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కదా నెక్స్ట్ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ కి సో ఇమాజిన్ దట్ ఇన్ అనే లార్జ్ స్కేల్ కంట్రీ స్కేల్ మాస్ స్కేల్ లో మ్యాక్రో స్కేల్ సో దట్ ఈస్ యూజ్లెస్ నవ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ని అంటే వాటర్ నుంచి ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసి హైడ్రోజన్ బయటికి లాగాలంటే దట్ ఈస్ ఎన్ ఎనర్జీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాసెస్ సో దిస్ ఎనర్జీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ యూజింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఆర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీ టు ఫీడ్ ద ఎనర్జీ ఆర్ గివ్ పవర్ టు ద ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ సో దేర్ బై ఆ వచ్చే హైడ్రోజన్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనమాట అలా కాకుండా ఎలక్ట్రోలైసిస్ కి థర్మల్ పవర్ యూజ్ చేశారంటే రెడ్ హైడ్రోజన్ లేదంటే గ్రే హైడ్రోజన్ అనొచ్చు సారీ న్యూక్లియర్ యూజ్ చేస్తే రెడ్ అంటారు థర్మల్ యూజ్ చేస్తే గ్రే అంటారు హైడ్రో యూజ్ చేస్తే బ్లూ హైడ్రోజన్ అంటారు ఇలా అనమాట మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని సోలార్ ని స్టోర్ చేయలేము కానీ హైడ్రోజన్ స్టోర్ చేయొచ్చు మామూలుగా కాదు చాలా డెన్స్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఆటోమొబైల్ బ్యాటరీ లిథియం అయిన బ్యాటరీ ఆటోమొబైల్ కింత బ్యాటరీ ఉందనుకోండి హైడ్రోజన్ సెల్స్ వస్తే 
కంప్లీట్ గా ఛార్జ్ అయితే మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఒకసారి కంప్లీట్ గా ఛార్జ్ అయితే మేబీ ఐదారు వేల కిలోమీటర్లు వెళ్ళొచ్చు సో దాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీస్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దోస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ సో అందుకని హైడ్రోజన్ యాజ్ అ ఫ్యూల్ ఈజ్ ఏ మిషన్ దట్ దట్ హాస్ బీన్ టేకెన్ అప్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో సి దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు దర్ డూయింగ్ ఇట్ సీ వాటర్ తోనే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేస్తారు సీ వాటర్ తోనే ఇండస్ట్రీస్ నడుపుతారు దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రెటీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మన వాళ్ళు ఎందుకు చేయరంటే మనకు సీ ఉంది కరెక్టే మనకి యాక్చువల్లీ సర్ఫేస్ వాటర్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ మనకి రెయిన్ 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 ఫాల్ నుంచి వచ్చే వాటర్ దట్ ఈస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ దాన్ని ప్రాపర్ గా హార్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ హ్యూజ్ ప్రిటి హ్యూజ్ సో అఫ్ కోర్స్ దాని మీద ఉండే డిబేట్స్ పక్కన పెడితే ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటర్లింకింగ్ మంచిదా అంటే దానికి ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ దానికి ఉన్నాయి లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ లో కూడా లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ లో ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సప్లెస్ వాటర్ రైట్ నౌ Uh, I believe Andhra Pradesh has already started. So, in the north, lo, what is that? Kane Betwa. Interlinking of Rivers Project. Kane Betwa. Interlinking of Rivers. So, that's why uh, Tiger Reserve is uh, inundation growth. Undi, so, it's like the province of Interlinking of Rivers. So, Andhra Pradesh first executed. What is it? Patisima. Patisima Lift Irrigation Project. బేసికల్లీ గోదావరి కొంచెం తక్కువ హైట్ లో ఉంటుంది బేసిన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రివర్ బేసిన్ ఈజ్ ఎట్ లెస్ హైట్ కమ్ టు ద మీన్స్ లెవెల్ కృష్ణ కొంచెం హైట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఎత్తి కృష్ణ బేసిన్ లో పోసారు వాటర్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ పంప్ హౌసెస్ ఏమో ఉంటాయి లిఫ్ట్లు పెట్టి కృష్ణ బేసిన్ లోకి పోసారు సర్ప్లస్ వాటర్ గోదావరి నుంచి కృష్ణ లోకి వేసారు సో నౌ ద ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రపోజ్ బై మెనీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఆర్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో కేఎల్ రావు సార్ ఆర్థర్ కాటన్ ఇంకా చాలా మంది మెనీ ప్రామినెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రపోజ్ దిస్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ సో ఇండియా ఇన్ని ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ నో అదర్ కంట్రీ హ్యావ్ ఐ బిలీవ్ సో వీఆర్ బ్లెస్డ్ ఇన్ దాట్ సెన్స్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ విజన్ ప్లానింగ్ ఉండాలి వాటిని యూజ్ చేసుకునే అంటే దట్ దట్ డజెంట్ నెసరీ ఓన్లీ అది పై లెవెల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్ నుంచి వస్తే కాదు అంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ జరగాలి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఆర్డ్ వన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లో గవర్నమెంట్ ఎంతకని చేస్తుంది పీపుల్ షుడ్ అడాప్ట్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ గవర్నమెంట్ చెప్తే వాడట్లేదు కదా మనం సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్మార్ట్ ఫోన్ లో సో అలాగే వాటర్ యూసేజ్ చేసేటప్పుడు కూడా సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఈ కాల్ ఇట్ సివిక్ సెన్స్ ఆర్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ వాటర్ సెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ is essential yeah so coming back so we discussed about uh, yeah right so we'll see about the structure of atmosphere so atmosphere has a concentric structure concentric ante concentric layer by layer structure untadi atmosphere lo okay concentric ante prati layer ki oke center untadi anamata so just like how you have seen here see yeah see every layer has same center that is being concentric concentric and every layer has same center this is the center the center of the earth is the center of every layer in the atmosphere that is what is concentric means concentric and atmosphere so in this concentric layer the entire atmosphere consists of in that we have discussed it consists of gases gases lo manam we have seen the split already predominantly nitrogen 
ఆక్సిజన్ ఆ తర్వాత ఆర్గాన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైక్ వైజ్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్యాసెస్ దెర్ ఆర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎరోజాల్స్ అండ్ వాటర్ వేప్ సో ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎరోజాల్స్ ఇవన్నీ ది కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ గ్యాసెస్ కూడా కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ మనం అలా ఉంచాం మనం మారుస్తాం వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ దట్ సో లైక్ వైజ్ ఇందాక ఎలాగైతే గ్యాసెస్ లో సీఓటోని విపరీతంగా మార్చేసాము మార్చడం వల్ల వీఆర్ ఫేసింగ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ సో లైక్ వైజ్ ద కాంపోజిషన్ విల్ బీ ఆల్టరింగ్ ఎ బిట్ ఓకే సో నౌ ద ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఎందుకు డిఫరెంట్ లేయర్స్ అంటే ఈచ్ లేయర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ యాజ్ వి ఎపియర్ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గరికి ఉండే కొద్దీ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ దీస్ లేయర్స్ ఇంక్రీజెస్ టువర్డ్స్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర ఉండే ట్రోపోస్ఫియర్ కి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో అంటే బికాస్ ఆల్ దీస్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ డస్ట్ పార్టికల్స్ వాటర్ పేపర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మాస్ వీటన్నిటికీ మాస్ ఉంటుంది దే హ్యావ్ మాస్ యాజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మాస్ దే విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విత్ ఎ ఫోర్స్ కాల్డ్ ఎస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తో ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ సో లైక్ వైజ్ ఏవైతే డెన్స్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ మాస్ ఎక్కువ ఉండే సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఉంటే అవన్నీ దే టెన్ టు కమ్ డౌన్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఆక్సిజన్ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర యూ ఫైండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ వీ గో అప్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూజువల్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వెన్ వీ గో టు ఎక్స్ట్రీమ్ హైట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈ మౌంటైనియరింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ లో స్కేర్సిటీ ఫేస్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ హెవీ గ్యాస్ ఇట్ టెన్స్ టు స్టే క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్ ఓకే న్యాచురల్ గానే చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది గ్రౌండ్ కి సో కమింగ్ టు డిఫరెంట్ లేయర్స్ దీస్ లేయర్స్ డిఫరెంట్ దీస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అంటే ప్రతి లేయర్ కి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దే విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ సర్టెన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ వైజ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో వన్ బై వన్ విల్ సీ సో ద ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ ట్రోపోస్ఫియర్ సో ద లేయర్ విచ్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ట్రోపోస్ఫియర్ ఈస్ so troposphere tropo means change what changes the weather conditions changes troposphere is the theater of weather phenomena manam chuse weather phenomena mottham avi cyclones kavachchu rainfall kavachchu edaina sare storms everything the entire weather phenomena happens predominantly in troposphere troposphere lone jarugutadu weather phenomena anta ట్రోపోస్ఫియర్ పైన వెదర్ ఫినామున చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ద ఎంటైర్ వెదర్ ఫినామున హ్యాపెన్స్ ఇన్ ట్రోపోస్ఫియర్ కమింగ్ టు ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద హైట్ ద యావరేజ్ హైట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ యావరేజ్ హైట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ యావరేజ్ హైట్ అంటే ఎర్త్ త్రో ద ఎర్త్ యూ వాంట్ ఫైన్ troposphere at 15 kilometers of height the average height is 15 see usually at is usually a geoid sphere antaru it is not actually spherical okay sphere ni paina kinda koncham flatten chesthe vachade geoid geoid ante at the shape and okay it is exactly not a sphere if you imagine this as your equator so usually troposphere this is how it actually exists the height of the troposphere at max will be from 18 to 20 km 
at the equator the height will be more at the poles the height will be lesser approximately 8 kilometers so the average comes to 15 kilometers so total throughout the surface of that or mattam poles equator anta okate height undadu for that matter atmosphere mattam atla undadu more specific about troposphere it is clearly visible why because would you tell the reason why the troposphere is more wider or having more height near the equator and lesser height at the poles what is the reason at poles you'll have more gravity distribution of mass poles they recommend you find more g okay so that is why ikkada force of gravity ekkuvuntadu it pulls and also earth is constantly rotating around itself kabatti ikkada maximum outward force untu din meda ee rendu reasons valla will find more width and one more thing usually if you consider overall ga chuste the tropical region and the extra tropical region if you imagine this entire thing is a tropical region the area ante you can say the area between tropic of cancer and tropic of capricorn this is the tropical region the area above and below both in the northern as well as southern hemispheres are respectively extra tropical regions usually in general the tropical regions receive more amount of heat solar heat sun's energy in the form of heat so these are heat surplus regions these are heat deficit regions so even by that logic since there is more amount of heat ekku heat chesthe air em avundi what happens to air rarefy avutadi eppudaina ekku heat chesam ankonde air ni it becomes lightened rarefy expand avutadi expand ayindi more amount of heat it expands okay air ni cool down chesthe contract avutadi heat chesthe expand avutadi heat cheyadam ante em ledhu you are giving energy to the particles molecules ki energy isthunnaru molecules ki eppudaithe energy ichchamo avu excite ayye ekku attu it will take more space that's it simple logic so by these three logics or three reasons you find more width at the equator compared to the poles అందుకని యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అంటారు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది అని కాదు దాని అర్థం ద రీజన్ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ లెస్సర్ అట్ ద పోల్స్ అండ్ మోర్ అట్ ద ఈక్వేటర్ ఫిఫ్టీన్ కంటే ఎక్కువ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ నా సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సే ఎయిటీన్ సమ్ సే నైన్టీన్ సమ్ సే సిక్స్టీన్ సో డోంట్ మైండ్ యావరేజ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎయిటీన్ ఉంటుంది అని కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎన్సీఆర్టీ లో ఎయిటీన్ ఇచ్చినట్టున్నారు సో కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ట్వంటీ అంటారు నైన్టీన్ అంటారు సో డోంట్ మైండ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్ సో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎయిట్ ఉండి పోల్స్ దగ్గర టెన్ అని పెడితే అది తప్పు ఓకే యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ నెంబర్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిలవెన్స్ okay now coming back yeah so troposphere is the theater of weather phenomena activity mottam troposphere lo jarugutadi weather activity for that matter and usually see after troposphere you have the stratosphere so 15 km average height varaku troposphere unte after 15 from 15 to approximately 50 
15 to 50, 15 to 50. You find stratos stratosphere. Strato and basically layer and strato meaning is layer. Okay. The zone or area having layer. Which layer? Ozone layer. So the upper part of the stratosphere under 30 km spina, usually you find this ozone layer. If stratosphere into stratosphere la upper part low ozone layer under usually and half half kind of pine inch start with ozone layer. So ozone layer has lot of significance. Just now we mentioned about ozone depleting substances, so dent in the ozone layer, all these things. So the ozone layer significance mainly it filters the harmful ultraviolet radiation from the sun and as sun in chuchche, insulation incoming solar radiation whatever ultraviolet rays it is having those will be filtered out by ozone layer e ultraviolet rays filter jay, avakpote, avakpote, filter jay, what happens yeah it is not so good for human skin eyes and for example cataract you, you get cataract you also get uh, different kinds of skin burns skin cancers in extreme cases of exposure to ultraviolet radiation so likewise not just for human beings all other living species including plants and animals and properties ki vt code damage or destruction jarutthi. okay ultraviolet rays falla aithe ultraviolet rays mortanni block chese idide the nature is very clever manna kadu it is very much clever anamata it doesn't block everything at a stretch selective filtering gas ultraviolet rays lo kuda we'll see what it is People in the online are you able to follow. Make up the or please respond. Yeah. If at all there is any difficulty, yeah, please ask me. Stop me so that uh, I'll rectify it then and there. Okay, so what happens in a stratosphere? We have just seen what happens in a troposphere. Now in a stratosphere, so this is from 15 to 50. So I have already said you, the upper part of stratosphere consists of ozone layer. Ozone and O3, tell us This one filters the ultraviolet rays. Now, in the ultraviolet rays, there is a different okay, bandwidth on today. That is UVA, ultraviolet B, and ultraviolet C. C in complete ka block chas today. B, B in partial ka block chas today. A ni allow chas Okay, wavelength decreasing and energy increasing order. Really. Energy increasing order. And which one is the most powerful of all? UVC, complete block. So UVC ni block chere than the only reason is there is a dent in the ozone layer thanks to CFCs and human beings. Manam petin dent. So UVC apreti kenda ko chindo? Exposure direct skin cancer, cataract, and type in. So, andhikani, so basically, in the nature, manakani amar chichindi. Mano, anitni, character japan, mano anitni kiliki is chargo test. Okay, nature anni proper ga assign yesi, proper ga align yesi, platter ma desu the manak, human beings. Mano in yastam, matam, ah. 
మొత్తం కలగపలగం చేసేస్తాం సో ఇట్ ఫిల్టర్స్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు యూవీఏ మనకి యూవీఏ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూవీబి ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం వేర్ డు బీ యూజ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ మీరు చాలా చోట్ల చూసుంటారు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ యూజ్ చేయడం ఎవ్రీ సింగిల్ డే యా ఐఎమ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద చార్ట్ రేడార్స్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ హాస్పిటల్స్ లో డెంటిస్ట్ అక్కడ అండ్ అదే కాదు ఇప్పుడు డెంటిస్ట్ దగ్గర యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ డెంటల్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటది కదా ఆ పోర్ సెప్స్ రకరకాలు అన్ని పెడతారు అంటే ఒక నోట్ లో పెట్టి ఇంకో నోట్ లో పెట్టి ముందు యూవీ ఛాంబర్ లో పెడతారు అవన్నీ సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ఈ సెలూన్స్ కి వెళ్తాం కదా మనం సెలూన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు సిజర్స్ కోమ్స్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఒక బ్లూ కలర్ బాక్స్ లో పెడతారు చూసారు ఎప్పుడైనా ఆ బ్లూ కలర్ బాక్స్ అందంగా ఉండడానికి కాదు దట్స్ ఎ యూవీ ఛాంబర్ చూడడానికి అందంగా బ్లూ లైట్ లో ఉంటది అని బెటర్ అంతకు ముందు డాక్టర్స్ దగ్గర అది ఏం చేశారంటే సర్జరీ చేసే ఎక్విప్మెంట్ అంటే హాట్ వాటర్ లో బాయిల్ చేసేవారు దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఆర్ డిసిన్ఫెక్టింగ్ ఇట్ నౌ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డిసిన్ఫెక్టింగ్ యూవీ ఛాంబర్స్ అదే కాకుండా మనం ప్రతిరోజు ప్రతి పూట తాగే వాటర్ ఆర్ఓ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అందులో యూవీ ఫిల్టరింగ్ కూడా జరుగుతుంది సో యూవీ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఒక చిన్న ట్యూబ్ లైట్ లా ఉంటది మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళలో కెంట్లు వాటర్ ప్యూరిఫైర్లు ఉన్నాయి మీరు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ నా పేరు చెప్పకండి సో ఓపెన్ చేస్తే పెట్టడం రావాలి మీకు మళ్ళీ పెట్టడం వస్తే ఓపెన్ చేయండి లేదంటే టెక్నీషియన్ వచ్చినప్పుడు ఆడు ఓపెన్ చేస్తుంటాడు ప్రతి సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రెండు వేలు కట్టండి మూడు వేలు కట్టండి నాలుగు వేలు కట్టండి అంటాడు ఇది పోయిందని చెప్తాడు ఈ చిన్న ట్యూబ్ లైట్ లా ఉంటది బ్లూ కలర్ లైట్ వస్తుంటది దాంట్లోంచి ఓకే సో దాట్ ఈస్ యూవి ఇంకా యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ యా ట్రూ స్టిప్ చూడడానికి యూవీ రేస్ చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తాం మనకు తెలియదు అంతే సో యూ యూజ్ ఇట్ అక్రాస్ మెనీ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఈవెన్ కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా డిసిన్ఫెక్టెన్ ఛాంబర్స్ మనం ఏదైనా లగేజ్ అవి ఇవి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తారు యూవీ ఛాంబర్స్ వి డోంట్ సో యూవీ వల్ల అయితే ఉపయోగాలు ఉన్నాయి బట్ దీస్ ఆర్ బ్లాక్డ్ బికాస్ దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఓకే ఎస్పెషలీ ఫర్ ద విజన్ అండ్ స్కిన్ సో This is what actually happens. Now, the ozone layer is depleted. That's why I have a story. I will try to simplify it and make it kind of interesting for you. Now, Inkoka. Yeah. Yeah, sure. Yeah. Bealy select a little bit. A little bit of a block. A little bit of a block. A scene is completely blocked. What is the block? that is what i am saying they have more wavelength less energy okay so you be seen ni filter chesas okay ah so ipudu em avutundante i'll tell you how this actually works ipudu ozone ikkada unda kada ide ozone if it comes to the troposphere this acts as a pollutant ozone troposphere ki vasti it is a pollutant ozone ikkada unnappude a filtering cheyagaledu ozone akkada tappa ekkada unna sare dani valla upayogame ledhu just only when it is present there okay the kind of reactions it encounter only then it acts as the filter or else దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఆ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం అనేది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అ పొల్యూటెంట్ మీరు విన్ ఉంటారు స్మాగ్ వాట్ ఈస్ స్మాగ్ స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్ స్మోక్ స్మాగ్ ఫామ్ అవడానికి సో ఆక్సిడైజింగ్ స్మాగ్ రెడ్యూసింగ్ స్మాగ్ అని చాలా రకాల స్మాగ్స్ ఉంటాయి ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్లికేటెడ్ బట్ స్మాగ్ ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్ అనే సన్నీ డే స్మాగ్ ఫామ్ అవడానికి ట్రోపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ కారణం ట్రోపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ ఈజ్ ఏ బిగ్ టైమ్ పొల్యూటెంట్ దానివల్ల చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓజోన్ పైన ఉన్నప్పుడే పాజిటివ్ ఓకే నా కమింగ్ టు ద డిప్లీషన్ ఓజోన్ డిప్లీషన్
we mentioned about chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons so essentially they will have chlorine fluorine carbon onto the e chlorine highly active onto the and it will have lot of affinity with oxygen ఆక్సిజన్ తో విపరీతమైన ఎఫినిటీ ఉంటుంది దీనికి ఈ క్లోరిన్ యూజువల్లీ స్ట్రాటోస్ఫియర్ దాకా రీచ్ కాదు జనరల్ కండిషన్స్ లో ట్రోపోస్ఫియర్ లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్ వోంట్ సస్టైన్ దేర్ అక్కడ కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండదు అంటే దీని దాకా రీచ్ అవ్వదు అనమాట ఎప్పుడైతే ఒక ఎనేబ్లింగ్ మెకానిజం లాంటి అంటే ఈ కేసులో స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ అంటారు క్లౌడ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ కన్ఫైన్డ్ మనం వెదర్ ఫెనామినా అంతా ట్రోపోస్ఫియర్ లోనే ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా స్ట్రాటోస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళవు క్లౌడ్స్ యూజువల్ గా బట్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ క్లౌడ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ వాల్యూమినియస్ అండ్ రీచ్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ పోలార్ రీజియన్ లో ఉండే క్లౌడ్స్ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యూజ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ దే రీచ్ ఓజన్ లేయర్ సో ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ దీని మీద సెటిల్ అవడానికి ఒక మెకానిజం దొరుకుతుంది దీనికి ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెటిల్ అయినాయో ఈ క్లోరిన్ ఈజీగా దీన్ని వచ్చి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోద్ది నౌ ఇట్ బికమ్స్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ అ హెవియర్ గ్యాస్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ సో నౌ ఆక్సిజన్ కమ్స్ టు ట్రోపోస్ఫియర్ నౌ దెర్ ఇస్ ఎ డెంట్ హియర్ ఈ థర్డ్ ఆటమ్ దీంతో పాటు వచ్చేసింది ఈ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏమో కిందకు వచ్చింది సో ఈ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ పోలార్ రీజియన్ లోనే ఉంటాయి పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ ఆర్టిక్ అంటార్టిక్ రీజియన్ అంటార్టిక్ అలా ఇంకా పెద్దగా ఉంటాయి సో అందుకనే ఆర్టిక్ రీజియన్ లో అంటార్టిక్ రీజియన్ లో ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయింది ఓజోన్ లేయర్ హోల్ పడింది ఆర్టిక్ రీజియన్ లో పడ్డ హోల్ కంటే అంటార్టిక్ రీజియన్ లో పడ్డ హోల్ ఇంకా పెద్దది ఓకే ద రీజన్ ఈస్ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్ అంటే చెట్టును మామిడి పళ్ళు దొబ్బేయాలి అనుకోండి ఏదో మెకానిజం కావాలి కదా పైకి ఎక్కి దించడానికి ఆ వాట్ ఎవరు పేట నుచ్చినో ఏదో కావాలి కదా దట్ పోలార్ స్ట్రాటస్ఫరి క్లౌడ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ లాగేయడానికి ఓకే సో ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ డిప్లీటెడ్ లైక్ వైజ్ సో సిన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్లౌడ్స్ యూజువలీ ఆల్ ద కమర్షియల్ ఏవియేషన్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇదంతా కూడా ఏవియేషన్ మోస్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ the beginning of the tro stratosphere or they will just avoid troposphere troposphere ni dati end of troposphere datin tarvata beginning of stratosphere la civil aviation anedi jarugutu untadu mostly ante clouds ni koncham avoid chese fly chestaru aeroplanes anni above the clouds enduku ee weather phenomena valla lot of disturbance valla ellaru so they will avoid those clouds okay ఎందుకు క్లౌడ్స్ ని అవాయిడ్ చేసి ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళాలి ఇంకా పైకి పోతే ఇంకా ఫ్రీగా ఉంటది కదా ఏమవదు హ్యూమన్ బాడీకే వీటికి ఏమవదు దానికి ఏమవదు ఏమవదు మన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ థర్మాస్ఫియర్ లో ఉంటది మరి అక్కడ ఏమైనా అవుతుందా లేదు we can go that is not the limiting factor limiting factor is cost high tech vellalante aviation turbine fuel ekku kaalthadi so commercial aviation or civil aviation lo vallu chuse de endante cost benefit so andukane they try to keep as close as possible just avoid this this traffic of clouds that's it okay yeah so that is about the stratosphere so we discussed about troposphere and stratosphere troposphere exists from 0 to 15 kilometers of average height stratosphere exists from 15 to 50 okay stratosphere have ozone layer that is the main significance 
and this ozone layer is also called as chemosphere 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 ante uh, ain't any question adigina or if he sometimes if somebody refers chemosphere kangar padalsin pane ledu ozone layer ni chemosphere antar okay so ozone layer its relevance what actually happened with the ozone layer so yeah let me again explain the montreal protocol So now there is a dent near the Arctic region and a bigger dent near Antarctic. So these are the dents in the ozone layer. In the form any dents, late 1970s and early 1980s low, they have observed these dents and you know when the ozone layer is having holes or dents, you will have all the negative effects of harmful UV radiation. Harmful UV radiation will have negative effects on your own So, the reasons they found out were CFCs, chlorofluorocarbons. As you rightly said, chlorofluorocarbons were used as refrigerants, aerosols, plastic manufacture law. So, all of them use as thermically. Industrial usage is equal. Domestic usage is equal. Domestic usage is equal. AC is equal. Freeze is equal. Okay. I think you put you say it like this. CFC is completely phase out chase sir. So realizing this, there was a convention called as Vienna Convention and a protocol. Protocol is a kind of agreement binding, which is legally binding. So Montreal Protocol, they have signed it. September 1987, I believe. Yeah. September 1987. The very first time in the history of the world, in the history of climate action, 197 countries agree with each other. They have second opinion. Just like if you UNFCCC, this climate change. Eccentric personalities, like, I don't know how much I can name them, Donald Trump, if Brazil president wanted to yeah, that, that gentleman, Vilandra intent, there is no climate change under real. Okay, so, Allah Kakunda, total 197 countries have agreed. Even agree, Jason, these chlorofluorocarbons are the main. These are the things which are going and placing themselves on the stratospheric clouds, which are predominant in the polar region, and they are eating away the ozone layer. So, I think Allah can check refrigeration industrial process on the upper layer. They found an alternative hydrofluorocarbons. Fluorine carbon. Chlorine is a problem. Chlorine is hydrogen to replace. Chaser. Matter settled. So, after 25 30 years, ozone layer completely repaired. It is dense and it is dense. So, these. These dents are no more. Okay. And the normal I pen. Kani, you put even then recently they have observed that these hydrofluorocarbons, though they are not ozone depleting substances, but they are global warming echo These are greenhouse gases, potent greenhouse gases. They are increasing the Global warming. So, anyway, and what a environmentally friendly measure shading cause on banjas and substances, so where a vidanga harm harm calgestine and a global warming calgestine. So, these also needs to be 
ఫేజ్ డౌన్ ఆర్ రిమూవ్డ్ సో హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అని కొత్త కొత్త తీసుకొచ్చారు ఈ చేంజ్ ఆర్ దిస్ అమెండ్మెంట్ టు ఫేజ్ అవుట్ హెచ్ఎఫ్సీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిఎఫ్సీస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కిగాలి అమెండ్మెంట్ అంటే ఇదే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ కి దే హావ్ యాడెడ్ హెచ్ఎఫ్సీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కిగాలి capital of rwanda kigali amendment to montreal protocol that is also related to this already upsc question has been asked in upsc prelims okay so that essentially is about ozone layer stratosphere so now comes mesosphere మీజోస్పియర్ కిగాలి అమెండ్మెంట్ అంటే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ లో ఓన్లీ సిఎఫ్సీస్ ఫర్ ఫేస్డ్ అవుట్ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ నౌ కిగాలి అమెండ్మెంట్ the amendment to the montreal protocol ante ee amendment lo em add chesarante along with cfcs hfcs should also be banned now places or appliances or industrial processes where you are using hfcs they should also replace them with hfcfs hydro fluoro chloro carbons so hcfc okay so ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే గ్యాసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో మీరు ఎప్పుడైనా అవుట్డోర్ యూనిట్ లో అది చూస్తే ఆర్ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ వీటన్నిటికి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చే స్ప్లిట్ ఏసీలు చూసారు అనుకోండి మీరు ఆర్ రిఫ్రిజిరెంట్స్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నారు లేటెస్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఏసీలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి మీరు చూడండి ఆర్ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ అని కనిపిస్తుంటాయి ఇవన్నీ కొత్త రిఫ్రిజిరెంట్స్ అనమాట సో ఈదర్ ఓజన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కాదు అదే విధంగా దే ఆర్ నాట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ కాదు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో నెక్స్ట్ మీసో స్పియర్ సో మీసో ఎసెన్షియలీ ద నేమ్ అంటే ఎటమాలజీ ఆర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ మీసో అంటే మిడిల్ అని సింపుల్ వెరీ సింపుల్ మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ యావరేజ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిటీ సో ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది మెయిన్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద అర్త్ or surface of the earth from extra terrestrial bodies natural or artificial usually meteors or meteoroids ikkada kochi burn out aipothe as i already mentioned atmosphere different layers ga unna as it enters from the exosphere and it proceeds towards the troposphere the density or the thickness increases ante uh, ఇక్కడ చాలా రేరిఫైడ్ గా ఉంటది దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది ద డెన్స్లీ ప్యాక్డ్ గ్యాసెస్ కావచ్చు డస్ట్ పార్టికల్స్ కావచ్చు అన్ని ఉంటాయి సో యాజ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద ఫ్రిక్షన్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎంటిటీ ఏది వచ్చినా సరే ఫ్రిక్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంటది ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ ఇట్ బర్న్స్ అవుట్ కంప్లీట్లీ సో మాక్సిమం మీసోస్పియర్ దాకా వస్తాయి మెజారిటీ నైన్టీ మీసోస్పియర్ దాటి స్టాటోస్పియర్ దాటి ట్రోపోస్పియర్ దాటి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడేవి చాలా 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 మినిమం అలా కూడా కొన్ని పడతాయి 
వాటిని మెట్రాయిడ్స్ అంటారు ట్రేసెస్ అంటే మెట్రా మెట్రాయిడ్స్ అది యూజువల్లీ యా అంటే బ్లాస్ట్ అయిన ట్రేసెస్ అంటే ఈ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ కంప్లీట్లీ బర్న్ అవుట్ అయిపోయి బర్న్ అవుట్ అవ్వకుండా కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ పడతాయి ఆల్లీ మెటరాయిడ్స్ అంటారు మెటరాయిడ్స్ వచ్చేసి ఆస్ట్రాయిడ్స్ కంటే చిన్నవి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వస్తాయి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల ఎర్త్ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వబడతాయి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆన్ దెమ్ బట్ ద అట్మాస్ఫియర్ విల్ టేక్ చార్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ బర్న్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ద ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద శాటిలైట్స్ అండ్ అదర్ స్టప్ విచ్ we use manam edaithe exosphere baita thermosphere lo evaithe place chestamo satellites different satellites which are essentially you can call them space junk space debris so all those things tend to burn out by the time it it reaches the mesosphere okay hmm. ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ సి యూజువల్లీ మెటరాయిడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి దే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ డిజైన్ సో ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ రీ ఎంట్రీ వెహికల్స్ అంటారు ఆర్ఈవి సో ఈ రీ ఎంట్రీ వెహికల్స్ దే ఆర్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అవే దట్ అట్మాస్ఫియర్ లో లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ డ్రాగ్ ఉంటుంది వాటికి దే ఆర్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అవే ఫ్రిక్షన్ ఎసెన్షియల్లీ అంటే జీరో చేసేలేరు కానీ మినిమల్ పెడతారు ఫ్రిక్షన్ కానీ న్యాచురల్ పార్టికల్స్ అట్లా కాదు అదేవిధంగా స్పేస్ జంక్ బ్రేక్ అయ్యే పార్టికల్స్ యాక్సిడెంట్ అయిన ఈ డెబ్రీ అట్లా ఉండదు కదా ఎలా పడితే అలా వస్తూ ఉంటుంది సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యేసరికి చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోద్ది సో అందుకని దే ఆర్ ఏబుల్ టు మాస్టర్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ కమింగ్ టు కమింగ్ టు ద ట్రోపోస్ఫియర్ అండ్ రీచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కానీ మిగతా ఎంటిటీస్ అన్ని అలా అట్లా చేయలేవు so that is the reason why the space crafts are in particular re entry vehicles are designed in such a way so controlled ga vastaru vallu meer space shuttles ivanni chuste ipudu apollo space shuttle space craft ivanni chuste chala controlled vastaru natural ga adha appodame kada yenakalo pedda parachute laite theesukoni vastuntaru vallu that is the reason okay it will be a drag slow ga raavadaniki fast ga raavadaniki teda untu completely free fall mottham gravity ki odilesthe there will be a lot of friction heat generated burn ayipothu so that's why they regulate the speed okay so that is about mesosphere next is thermosphere again thermosphere also it hosts one more important layer stratosphere lo ela aithe we have this ozone layer or chemosphere likewise we also have one more important layer called as ionosphere in the thermosphere again ionosphere is a layer having charged particles okay the ionosphere enables communication yeah i'll explain you ionosphere enables the communication how it will enable the communication anedi we'll see hmm okay so this is your surface of that this is a thermosphere in the thermosphere you have a layer of charged particles okay just like how stratosphere lo ozone layer unda adhe vidhanga thermosphere lo this ionosphere will be present so this layer of charged particles will enable communication more to be precise radio communication అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఆల్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్పాండర్ సమ్మడి ఈజ్ స్పీకింగ్ హియర్ 
the message is being transponded. So electromagnetic waves are charged, charged waves formula the message. So if at all, so each charged waves it reflect it will come back to the surface of the earth. So it acts as a complete reflector on matter, just like total internal reflection jaru to the TR in the same way. So it will come back and there will be a suitable receiver either on the kada. The communication is made possible. If the thermosphere doesn't have this charged layer, so it won't come back essentially. So, likewise, that is the utility of thermosphere. Other than thermosphere has one more other reason. In the day, Aurora Center, Venara, Eprena, Northern Lights or Southern Lights. Usually, Northern Lights echo Scandinavian nations. Lo e tourist lo andro, Northern Lights are very beautiful. They are very beautiful. And the Google logo is echo graphics. It is not original. It is a lot of And the people make it a point that some part of the year wallo, actually in the Earth's magnetic field is not geomagnetism. Natural guy, Earth has a magnetic field which is not constant, which keeps on changing its axis. So, if Earth's magnetic field low, only empty or weak areas on day, a weak areas ninchi, sun in such a radiation on the other, sun in such energy particles, avi, only weak areas ninchi, local kochi, each charged particles they interact out there. Interact aya atla different light list. Hai. So, avi poles ki the ground areas on observe change. So, northern lights and in the country, the northern hemisphere, the polar region, the Arctic circle, the which lights are aurora, the northern lights under. South, the southern lights are the southern lights. So, north, there are countries, especially Scandinavian nations, and the Untaigota, tourism predominant, okay? So, that is one more significance of thermosphere, apart from ionosphere or charged radiation. Okay? Yeah. Charged particles. And the thermosphere lo unde charged particles ne, you call it ionosphere. Ionosphere is a part of thermosphere. That's not a separate entity. It is a part of thermosphere. Right? After that, you have this. So, essentially, 400 kilometers were going to the. Eighty to 400 kilometers. Mesosphere, I already mentioned. In mesosphere, uh, I'll tell. Uh, okay, sir, at a stretch, I'll tell you about. Uh, the temperature variation in different layers. Okay. For now, you just remember thermosphere extends from 80 to 400 kilometers approximately. So, beyond thermosphere, whatever you have, it is exosphere. Thermosphere ki outal vapor, beyond it, everything is exosphere. Exosphere as such, as a separate layer at lame gadu, it just a transition into the space, outer space. That's it. Okay, very rarefied atmosphere. Chala pakku under the ante simple ka chappal ante chala paluchcha ka under the mat atmosphere. That they under the atmosphere, the gases or all these things settle down. You, you can observe the shading. Here in the troposphere, more densely packed gases, dust particles, water vapor is also heavier. It also tends, tends to stay close to the surface of the earth. Next is strato, meso, thermo, exo. Exo is essentially a transition to the outer space. Okay, exosphere. So, now we should see how the temperature varies. Variation of temperature across different layers of atmosphere. Now, first things first, 
different layers you just forget about different layers of atmosphere and tell me what happens to the temperature if you increase the altitude or height height perige koddi temperature emoddi why why does the temperature decrease the average temperature or the usually temperature decreases with altitude anybody anybody from the online anybody from the online batch temperature decreases definitely why does it decrease usually decreases even i agree why does it decrease a decrease kuda oka constant rate lo decrease avutundi the decrease is like for every 1 km in height approximately 5 degrees centigrade will be decreased ఓకే ఫైవ్ టు సిక్స్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ తగ్గిపోద్ది వన్ కిలోమీటర్ హైట్ వెళ్ళే కొద్ది ఓకే నార్మల్ నార్మల్ డిక్రీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాప్స్ రేట్ ల్యాప్స్ అంటే ఫాల్ అని ఆర్ డిక్రీజ్ అని ల్యాప్స్ రేట్ మీన్స్ ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ హైట్ ఓకే ప్రెజర్ డిక్రీజెస్ ఓకే సో ప్రెజర్ డిక్రీజెస్ టెంపరేచర్ ఈస్ సపోజ్ టు i think it is the other way around manam experience chese heat eppudu kuda whatever the heat we are experiencing or the temperature mana maatladukune temperature what is the temperature that we are experiencing on that yen temperature adi ante manam heat heat of course temperature is degree of heatness or heat or cold kada coldness హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ టెంపరేచర్ సో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే టెంపరేచర్ ఏంటి అది ఆ హీట్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రిడామినెంట్ గా అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వచ్చేది అయితే కాదు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వచ్చేది చాలా తక్కువ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే హీట్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వచ్చేది ఐ మీన్ సన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చేది తక్కువ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది ఎక్కువ ఎర్త్ రేడియేట్ చేసేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం మనం అర్థమైందా సో ఎర్త్ రేడియేట్ చేసేది తగ్గిపోతే ప్రొడామినెంట్ గా టెంపరేచర్ తగ్గిపోద్ది మనం ఎర్త్ మీద టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సర్ఫేస్ మీద టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద హైట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రేడియేటెడ్ డిక్రీజెస్ ప్రపోర్షనేట్లీ హీట్ సోర్స్ ఇది కాదు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది ఇది మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ జీరో దిస్ ఈజ్ మినిమల్ దిస్ ఈజ్ మాక్సిమం we usually consider since this is the source of heat insulation we will exp- man we experience chestnamo man atmosphere anti ide experience chestemo ee heat experience chestemo anukuntam vache heat la manam trap chesedi ante manam gaani atmosphere gaani trap chesedi minute or minimal 5% or 6% ra entha untade 50 or 60% idi kada trap chesi malli venakki estundi deenni experience chestam manam ikkuva kinda burner unde అది విషయం ఓకే ఈ బర్నర్ కి సోర్స్ అదే నౌ దిస్ ఈస్ దీట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ టెంపరేచర్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ సో యాజ్ వీ గో అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ విచ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ హీట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి కానీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండదు కానీ ఇది హీట్ సో దీని నుంచి దూరంగా వెళ్ళే కొద్ది యాజ్ వీ ఇంక్రీస్ ద హైట్ ఆర్ ఆల్టిట్యూడ్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ డిక్రీస్ okay so that is the reason nen anedi manam manam absorb cheskune da antam what i am saying is i'll i'll, I'll explain it to you yeah Hmm. See, incoming solar energy is 100%. Reflected by atmosphere, reflected by clouds, reflected from earth surface, absorbed by atmosphere, absorbed by clouds. We are in the middle of the world. 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 I am not saying we are zero. 
వి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే స్కార్చింగ్ సన్ లోకి వెళ్తే సన్ సన్ హీట్ వస్తుంది కానీ దాంతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ అంటున్నాను ఇది అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇది సో దీని నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు వి ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగినప్పుడు ఓవరాల్ గా హీట్ తగ్గుతుంది అఫ్కోర్స్ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ డూ ప్లే ఏ రోల్ బట్ ఇన్ జనరల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఈస్ ఇన్ జనరల్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ సో దిస్ ఈస్ ద హీట్ బడ్జెట్ ఈ వచ్చేదంతా ఈ లైట్ కలర్ ఆర్ ఎల్లో కలర్ లో ఉండేది మొత్తం ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఆర్ ఇన్సులేషన్ ఇటు వెళ్ళేదంతా ఓన్లీ ద రేడియేషన్ పార్ట్ అవుట్ గోయింగ్ దిస్ ఈస్ షార్ట్ వేవ్ దిస్ ఈస్ లాంగ్ వేవ్ సో దిస్ ఈస్ ట్రాప్డ్ బై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఓకే క్లియర్ కదా ఇప్పుడు సో కమింగ్ టు సంబడి సేమ్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ ప్రెషర్ వల్ల ప్రెషర్ వల్ల టెంపరేచర్ మారుతుందా టెంపరేచర్ వల్ల ప్రెషర్ మారుతుందా దట్స్ ద ఆన్సర్ సంబడి సంబడి యూఎస్ సేయింగ్ ప్రెషర్ తగ్గుద్ది కాబట్టి టెంపరేచర్ మారుద్ది అని నో దట్ ఈస్ ద అదర్ వే అరౌండ్ టెంపరేచర్ వల్ల ప్రెషర్ మారుతుంది ప్రెషర్ వల్ల టెంపరేచర్ మారదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చూసే ఈ వాల్యూమ్ మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే యూజువలీ జాగ్రఫీలో దిస్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ఫినామినా కంట్రోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ కాదు మనం పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి అనే ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చి ల్యాబ్ ల్యాబరేటరీ కండిషన్స్ లో ఉండే ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చి మొత్తం ప్రపంచానికి గ్లోబ్ కి అప్లై చేస్తానంటే కుదరదు యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ హియర్ సో దట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టి డజెంట్ అప్లై సో ఇది దీనికి ప్రపోర్షనేటివ్ ఇది దీనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డజెంట్ వర్క్ అవుట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ల్యాబరేటరీ ఆర్ కంట్రోల్ కండిషన్స్ ఓకే సో సైమల్టేనియస్ గా చాలా జరుగుతుంటాయి జాగ్రఫీలో ఎస్పెషలీ ద ఫిజికల్ జాగ్రఫీ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ద క్లైమెటాలజీ about the temperature variation pressure variation so as you go through the subject lot of parameters come okay so anni parameters oka 5 6 parameters manam consider cheyam kabatti most important two or three parameters base cheskuni elthadu discussion antha kuda okay yeah that is how it actually proceeds so next there is one more concept called as albedo vinara peru albedo a l b e d o yeah this is it albedo what is albedo surface of the earth meedu vache insulation kuda even the insulation which is reaching the surface of the earth even completely the entire insulation which is reaching the surface of that won't be absorbed as we have already shown some part of it will also be reflected for example usually ipude ante andre ac lu vachesni gaani oka appudu ee terrace meda ledante ee roofs meda they used to put up this white paint a cool paint under white paint ఏంట వైట్ పెయింట్ యాక్చువల్లీ వాట్ డస్ ఇట్ డూ వాట్ వాట్ పర్పస్ డస్ ఇట్ సర్వ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఆల్బిడో అంతే సింపుల్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఆల్బిడో అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై అమౌంట్ ఇన్సిడెంట్ న్యూమినేటర్ హ్యాస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎనర్జీ డినామినేటర్ హ్యాస్ ఇన్సిడెంట్ ఎంతైతే పడిందో సో డార్క్ సర్ఫేసెస్ హ్యాస్ లెస్ ఆల్బిడో లైటర్ సర్ఫేసెస్ యూజువలీ హ్యావ్ హై ఆల్బిడో సో క్లౌడ్స్ లేదంటే ఈవెన్ ద కాంక్రిటైజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్ దీస్ హ్యావ్ ఆల్బిడో సో ఎగ్జాంపుల్ లైటర్ సర్ఫేసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నో కవర్డ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఫ్రెష్లీ లేడ్ స్నో వీటికి ఆల్బిడో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చాలా వైట్ గా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ద సర్ఫైజెస్ విచ్ హ్యావ్ హైయర్ ఆల్బిడో సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే పడే సన్ రైజ్ మొత్తం ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి ఎక్కువ శాతం ఆర్ మోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేషన్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ విత్ ద డార్కర్ సర్ఫైజెస్ సో దిస్ ఇమేజ్ సమ్ సిట్ అప్ ఆల్ హై ఆల్బిడో మోర్ రిఫ్లెక్షన్ లో ఆల్బిడో మోర్ అబ్జార్బ్షన్ లెస్ రిఫ్లెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్సే 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ కవర్ మొత్తం తీసేసాం తీసేసి మొత్తం కాంక్రటైజ్ చేస్తాం అనుకోండి ఏమవుద్ది అబ్జార్బ్ అవ్వదు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మెటలైక్ మెటలైజ్డ్ రోడ్స్ ఇవన్నీ వేసేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ తార్ రోడ్స్ తో పోలిస్తే మొత్తం కాంక్రీట్ రోడ్స్ వేసేస్తున్నారు హీట్ ఎక్కువ అయిపోవట్లే దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జార్బింగ్ దర్ రిఫ్లెక్టింగ్ మోర్ హాల్బుడో ఈస్ మోర్ ఓకే సో వి ఆల్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్వేస్ గోస్ అగెన్స్ ద నేచర్ యాజ్ ద ప్రోగ్రెషన్ యాజ్ వై ప్రోగ్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ డెవలప్మెంట్ వాట్ వీ డూ ఈస్ మోర్ అండ్ మోర్ వీ గో అగెన్స్ట్ ద నేచర్ అంటే ముందు ఒకప్పుడు ఆరు బయట కూర్చునేవారు గాలి కోసం తర్వాత ఇంట్లో కూర్చుని ఫ్యాన్ వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అది సరిపోక ఏసీ వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు సో ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ వీ గో అగెన్స్ట్ ద నేచర్ ఇజ్ ఇన్ ఇట్ సో ఒకప్పుడు డెజర్ట్స్ లో అది ఉండేవారు కాదు ఎవరు ఎందుకు ఉండడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు టూరిజం అంతా డెజర్ట్ లోనే ఉంది కదా ఇజ్ ఇన్ ఇట్ బుజ్ కలిపి అక్కడ ఉంది డెజర్ట్ లో ఉంది మొత్తం డెజర్ట్ లోనే ఉంది టూరిజం అంతా బికాస్ మోర్ అండ్ మోర్ వీ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ వీ డెవలప్ వీ టెన్ టు గో అగెన్స్ట్ ద నేచర్ ఎప్పుడో అప్పుడు రీసెట్ బటన్ నొక్కుతా ఉంటుంది మొన్న జస్ట్ కొన్ని రోజులకి రీసెట్ నొక్కితేనే అతలా కొతం అయ్యేది ప్రపంచం అంతా సో అప్పుడు నేచర్ కి బాగా చిరాకు వచ్చినప్పుడు అలా రీసెట్ బటన్ నొక్కుతూ ఉంటుంది అనమాట నేచర్ ఓకే ఎనీవే సో యా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్బిడో సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వి షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ సో in continuation with the discussion the lapse rate of temperature em maatladukunna lapse rate of temperature ante the temperature tends to decrease if we increase the altitude in troposphere <coughs> if we increase the altitude the temperature tends to decrease if you observe carefully in stratosphere if you increase the altitude or height the temperature is increasing what is the reason sorry <coughs> yeah normally the temperature is supposed to decrease with altitude but the temperature is increasing in stratosphere and thermosphere and the troposphere and mesosphere are behaving normally with increase in height there is decrease in temperature which is quite normal the reason which we have just discussed 5 minutes before but stratosphere and thermosphere are not behaving like that they are behaving abnormally with increase of altitude there should be decrease in temperature but with increase of altitude there is increase of temperature both in stratosphere as well as thermosphere what is the reason all in students స్ట్రాటోస్ఫియర్ నో థింక్ దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ యూ ఆర్ దేర్ యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ కొంచెం థింక్ చేస్తే యూల్ అరైవ్ ఎట్ సి ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ హ్యాస్ ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో విత్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ వేర్ ఈస్ ద ఓజోన్ లేయర్ సిచ్యుయేటెడ్ slightly higher so what is the basic function of ozone layer it absorbs the it absorbs the uv rays that means it is absorbing the heat heat energy it is getting heated up so heat source ekkada untadu ani anukunnam kada man now there is a heat source here that is why as you progress towards the heat source the temperature is increasing you understand stratosphere because of the presence of ozone layer or chemosphere the heat is increasing with height heat is supposed to decrease 
కానీ స్టాటోస్ఫేర్ పైన ఓజోన్ లేయర్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హీట్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉందప్పుడు సో అగైన్ మీసోస్ఫేర్ ఈజ్ నార్మల్ అగైన్ ఇన్ థర్మోస్ఫేర్ యూ హ్యావ్ ఐనోస్ఫేర్ విచ్ విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ద హీట్ విచ్ విల్ అబ్జార్బ్ ద హీట్ ఆ సో అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే హీట్ ని కూడా అది ఇట్ విల్ ట్రాప్ ఇట్ యా జస్ట్ లైక్ ఓజన్ ఓకే అంటే అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని దే గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ చార్జ్ అప్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ హీట్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నార్మల్ బట్ ఓన్లీ ఇన్ స్టాటోస్ఫేర్ అండ్ మీసోస్ఫేర్ దెర్ ఈస్ ఎ రివర్స్ ఆఫ్ హీట్ డిక్రీజ్ అవ్వాల్సింది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి మిగతా రెండు నార్మల్ గా ఉంది అలా అవ్వడానికి ద అబ్నార్మల్ ఆర్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ స్టాటోస్ఫేర్ అండ్ థర్మోస్ఫేర్ ఈస్ బికాస్ ఇన్ స్టాటోస్ఫేర్ యూ హ్యావ్ కీమోస్ఫేర్ ఆర్ ఓజోన్ లేయర్ ఇన్ థర్మోస్ఫేర్ యూ హ్యావ్ ఐనోస్ఫేర్ దట్స్ ఇట్ దే బోత్ ఎసెన్షియల్లీ ప్రొడ్యూస్ హీట్ ఆర్ ట్రాప్ హీట్ ఇక్కడే జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఆర్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లేయర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సి ఆల్రెడీ స్టాటోస్ఫియర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ స్టాటోస్ఫియర్కి వెళ్ళేసరికి మైనస్ ఫిఫ్టీలోకి వెళ్ళిపోయింది హీట్ పెరుగుతుంది అంటే ఎక్కడికో పెరిగిపోవట్లేదు జస్ట్ కమింగ్ టువర్డ్స్ జీరో అంతే యు అండర్స్టాండ్ హీట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది కాదు చల్లదనం తగ్గుతుంది so decrease in coldness is also hotness okay likewise see if you observe by the end of mesosphere ekkadike almost minus 100 actually minus 100 kind of takku untadu end of mesosphere so again in thermosphere because of the ionosphere you the heat will be increased okay anything else doubts even unnay online students Yeah. <coughs> yeah, please Kushal. Proceed, you can ask your doubt. So, he is asking about lapse rate. Lapse rate is usually the usual decrease in the heat or temperature with increase in the altitude. In general, with increase in the height or altitude temperature decreases a usual decrease is a lapse rate under okay <coughs> yeah kushal please you're saying you have a doubt Yeah, most people see COP summit as such only Kyoto protocol only has legally binding agreement. Rest of the agreements are not legally binding. Okay, Kushal? Make the agreements and the quota, they are not legally binding. Yeah, even the Paris deal they are saying something. Hmm. Very few countries agree. Quantify chaydaan ki most, there is no such mechanism in the first place. Yavar avar anta decrease asana or yavar anta increase asana. Ado ka approximation ante. Approximation ye country ka country chay approximation. So, we will jayse survey li vanni koda research projects, sample projects ni extrapolate chastar. చిన్న చిన్న శాంపుల్స్ తీసుకుని ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేస్తారు ఎవరెవరు ఎంత ఎమిట్ చేస్తున్నారో ఒకవేళ వాళ్ళ కోట దాటి ఎమిట్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోట ఎవరో పెట్టలేదు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు సో దట్ ఈస్ వై నథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ క్లైమేట్ సమిట్ అంటే నథింగ్ టాంజిబుల్ కమ్స్ రావడం చాలా కష్టం బికాస్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ డిఫరెంట్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఆల్ కమింగ్ అంటే సింగిల్ ఎజెండా ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ 
So that's why India usually comes up with common but differentiated responsibility. The West says everybody have responsibility. India says everybody have responsibility, but everybody have responsibility. And the common ga under ke responsibility only. Kani our responsibility vero. No moyals in baru vero me moyals in vero. Indi kante you are the person who you are the culprit. The Western countries are the culprit. And we did not contribute much, but we have a lot of uh, like journey to go, developmental journey. A lot of people are still under poverty. Development in Kaledu. Yeah, these are the arguments. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So we'll meet tomorrow again, same time.